প্রজেক্ট নাম্বার নাইনটিন আর একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি একটা মাল্টিপল কনভার্টার এবং এই প্রজেক্টের ইউআই থেকে শুরু করে অলমোস্ট সব কিছু আপনাদের সাথে বসেই আমি তৈরি করব আগে থেকে কোনো বয়লার প্লেট কোড নেই শুধুমাত্র এতটুকু যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ততটুকুই তৈরি করে রেখেছি এর থেকে বেশি কোনো কোড নেই তো কি করতে যাচ্ছি এই প্রজেক্টটাতে যেহেতু অলরেডি আমাদের অ্যানাফ নলেজ হয়েছে আমরা জানি কিভাবে ইভেন্ট হ্যান্ডেল করতে হয় কিভাবে ইউআই নিয়ে কাজ করতে হয় বা বিভিন্ন টেক্সট ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে হয় সেগুলো সবই আমরা জেনেছি তো ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গুগলের এই কনভার্টারটা আপনি গুগলে যদি ম্যাস কনভার্টার হাইট কনভার্টার কোনো একটা কনভার্টার লিখে সার্চ করেন তাহলে এই রকম একটা কনভার্টার দেখা যাবে যেটা দেখতে খুবই সিম্পল আসলে এটার ইউআই নিয়ে বা ডম নিয়ে তেমন কোনো কাজ নেই এই প্রজেক্টার এবং এই জন্য এই প্রজেক্টটা আমি সিলেক্ট করেছি এই প্রজেক্টটাতে আমরা মেইনলি কাজ করব ডেটা লেয়ারে ডেটা অর্গানাইজেশন বা ডেটার স্ট্রাকচার কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিভাবে ডেটা শেপিং করলে খুব কম কাজ করে অনেক বেশি আউটপুট পাওয়া যেতে পারে সেই ধরনের কনসেপ্টটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করব অ্যাজ এ বিগিনার এমন হতে পারে আমি একবারে বিষয়টা বুঝতে পারছি না ইন দ্যাট কেস কি করতে হবে তিনবার চারবার পাঁচবার করে হলেও বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতে হবে কারণ এই যে প্রজেক্ট আমরা করব সেই প্রজেক্ট করার স্টাইলটা রিয়াক্টের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে যাবে অর্থাৎ আমরা ফিউচারে তো কোনো না কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করব আইদার সেটা হতে পারে অ্যাঙ্গুলার সেটা হতে পারে ভিউ সেটা হতে পারে রিয়াক্ট আমাদের এই কোর্সে পরিকল্পনা আছে হচ্ছে আমরা রিয়াক্ট নিয়ে কাজ করব সো হোয়াট এভার ইয়োর ফেভারিট ফ্রেমওয়ার্ক ইজ নো ম্যাটার যেই ওয়েতে আমরা এই প্রজেক্টটা করব সেই সেই ওয়েটা ফিউচারে আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য হিউজ কাজে দিবে তো এখানে আছে কি প্রথমে সেটা একটু বোঝা যাক প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে আমি একটা নাম্বার দিব সেই নাম্বারের রিকুই ভ্যালেন্ট আর একটা ইউনিটে আমাকে শো করবে ইন দ্যাট কেস এখানে দেখা যাচ্ছে যে টেন এখানে টেন কিলোগ্রাম মানে হচ্ছে টেন থাউজেন্ড গ্রাম সেটা আমরা জানি এবং আমরা এখান থেকে ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারি এখানে টোনে নিয়ে যেতে পারি মিলিগ্রামে নিয়ে যেতে পারি মাইক্রোগ্রামে নিয়ে যেতে পারি স্টোনে নিয়ে যেতে পারি অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসেপ্ট এখানে রয়েছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইউনিট রয়েছে আবার এখান থেকেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি হোয়াট এভার সো দুই জায়গা থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি এটা একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্টস তার মানে আমাদের এই যে ইনপুট ফিল্ড এই ইনপুট ফিল্ড কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ইনপুট ফিল্ড একটাই থেকে যাচ্ছে শুধুমাত্র অপশন চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের রেজাল্ট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটাতেই আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদম রয়েছে মাস্ট বি প্রত্যেকটাতে যেমন ওয়ান টোন থেকে ওয়ান কিলোগ্রাম মানে এক টোন থেকে কিলোগ্রামে বের করার অ্যালগোরিদম আলাদা আবার এক কিলোগ্রাম থেকে টোনে রূপান্তর করার অ্যালগোরিদম কিন্তু ভিন্ন বা সূত্রটা ভিন্ন এখানে আবার ফর্মুলাটাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা গেল শুধুমাত্র ম্যাস বা ওয়েটের ক্ষেত্রে এখন একইভাবে আমরা হাইট নিয়ে কাজ করতে পারি লেন্থ নিয়ে কাজ করতে পারি লেন্থের ভিতরে আবার অসংখ্য ইউনিট রয়েছে তারপরে আবার আমরা এরিয়া নিয়ে কাজ করতে পারি এরিয়ার মধ্যে আবার অসংখ্য ইউনিট রয়েছে আমরা প্লেন অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করতে পারি ডিগ্রি গ্রেডিয়ান এরকম বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারি স্পিড নিয়ে কাজ করতে পারি তো আমরা সব কিছু তৈরি করব না আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করব এই প্রজেক্টে পরবর্তীতে আমরা চাইলে যত অ্যালগোরিদম খুশি যত ইউনিট খুশি যত টাইপের যত ক্যাটাগরির খুশি তত ক্যাটাগরির আইটেম এখানে কনভার্টার আমরা এখানে অ্যাড করতে পারবো আমরা সেই স্কেলেটনটা তৈরি করবো এবং অল্প দুই তিনটা ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা কাজ করব ওকে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি চাইলেই শুধুমাত্র ফর্মুলা লিখলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে এই রকমভাবে আমরা সিস্টেমটাকে দাঁড় করাবো অনেকটা এরকমই কপি করব কিন্তু ইউআইটা চেঞ্জ হবে ইউআইটা আমাদের মতো করে আমরা ডিজাইন করব আর প্রত্যেকটার সাথে ফর্মুলাটাও দিয়ে দিব এটা হেল্পফুল তাই না ফর্মুলাটা দিয়ে দেওয়া এটা হেল্পফুল সো আমি এখন পর্যন্ত এই প্রজেক্টের প্রপার রিকোয়ারমেন্টস লেগে নিই শুধুমাত্র এখানে এইচ টি এম এল কোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো রিকোয়ারমেন্টস ডট এমডি নামের একটা ফাইল রয়েছে এটা মার্কডাউন ফাইল নিয়েছি এই কারণেই যখন গিঠাবে কোডটা ডেপ্লয় করা থাকবে তখন আপনারা সেখান থেকে ইজিলি যেন রিকোয়ারমেন্টসগুলো দেখতে পারেন সো আমি এখানে এটার নাম দিই প্রথমে এইচ ওয়ান নিলাম নিয়ে বললাম যে মার্কডাউন এটার নাম হচ্ছে কি নাম দেওয়া যায় আমার প্রজেক্টের প্রজেক্ট হচ্ছে মাল্টিপল কনভার্টার ডাব্লিউ বি সিম্পলি মাল্টিপল কনভার্টার মাল্টিপল কনভার্টার ডম প্রজেক্ট ওকে পিওর ডম প্রজেক্ট অথবা ভ্যানিলা জেস জেস ডম প্রজেক্ট ওকে কারণ আমরা এটা পিওর ডম দিয়েই করব আর কোনো লাইব্রেরি টাইব্রেরি কিছু ইনস্টল করব না সব কিছু ভ্যানিল
এখানে অবশ্যই স্পেসটা দেওয়ার কোনো দরকার নাই এখানে আমরা লিখে লিখতে পারি এক এক করে আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্টটা কি এখানে যদি আমরা তাকাই এখানে আমাদের মাল্টিপল ক্যাটাগরির ইউনিট থাকতে পারে মাল্টিপল ক্যাটাগরির সো মাল্টিপল ক্যাটাগরির ইউনিট না মাল্টিপল ক্যাটাগরির কনভার্টার থাকতে পারে মাল্টিপল ক্যাটাগরি অফ কনভার্টার কনভার্টার যেমন ইয়েক্স যেমন হচ্ছে আমরা বলতে পারি এরিয়া ওয়েট হাইট ঠিক আছে এরকম আচ্ছা এবার প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির ভেতরে আবার অনেকগুলো ডিফারেন্ট ইউনিট থাকতে পারে ইচ ক্যাটাগরি ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল ইচ ক্যাটাগরি ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল ইউনিটস এখান থেকে আমাদের ভ্যারিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যেমন এখানে ভ্যারিয়েন্ট বলতে বা ইচ ক্যাটাগরি হ্যাভ মাল্টিপল ইউনিটস এটা বলতে আসলে কি বোঝানো হলো ফর এক্সাম্পল আমি স্পিড সিলেক্ট করলাম স্পিডের মধ্যে আবার রয়েছে পাঁচটা ডিফারেন্ট ধরনের অপশনস এখন এই যে মিটার মাইলস পার আওয়ার এইটার সাথে আমরা কিন্তু মাইল ফুট পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবং কে নট এইগুলোর কনভার্ট করতে পারি আরও সহজ এক্সাম্পলে যাওয়া যাক লেন্থ যেমন আমার কাছে মিটার আছে এই মিটারকেই আমরা কিলোমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার মাইক্রোমিটার ন্যানোমিটার বিভিন্নভাবে ভাগ করতে পারি তাই না তাহলে আমার যদি এখানে পাঁচটা অপশন থাকে তাহলে এখান থেকে আমি চারটা সিলেক্ট করতে পারব চার মানে চারটার সাথে ভ্যারিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে পারব এই পাশের একটা আর এই পাশে চারটা এইভাবে করে আমরা ভ্যারিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো তাহলে আমরা সর্বোচ্চ কয়টা ভ্যারিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো যদি আমার পাঁচটা ইউনিট থাকে ফাইভ ইন্টু ফোর একটা কম হবে তার মানে টোয়েন্টিটা ওকে সো দ্য অ্যালগোরিদম হেয়ার ইজ ফর্মুলা ভ্যারিয়েন্ট ইকুয়াল টু ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে কি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান যদি আমার পাঁচটা ভ্যারিয়েন্ট থাকে তাহলে আমার আইটেম হবে বিশটা ভ্যারিয়েন্ট হবে বিশটা যদি আমার চারটা ইউনিট থাকে তাহলে হবে ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু ফোর মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি টুয়েলভ বারোটা হবে হচ্ছে যদি আমার চারটা ভ্যারিয়েন্ট থাকে এরকমভাবে আমরা ই করতে পারি এরপরে আরেকটা অপশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি আমার কিলোমিটার সিলেক্ট করা থাকে আর এই পাশে যে আমি কিলোমিটার সিলেক্ট করি এখানে যেটা সিলেক্টেড অবস্থায় ছিল সেটা সোয়াপ হয়ে গেল ওকে সো সোয়াপ সিলেক্টেড অপশন ইফ সিলেক্ট ইন বোথ সাইড বোথ সাইডে যদি আমরা সেম জিনিসটাকে সিলেক্ট করি তাহলে সেটা সোয়াপ হয়ে যাবে এটা ওই পাশে চলে যাবে এটা একটা তারপরে আরেকটা রিকোয়ারমেন্টস আছে হচ্ছে ডিভাইড দ্য লেন্থ বাই ভ্যালু আচ্ছা ফর্মুলা ডিসপ্লে দ্য অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা ফর্মুলাটাও ডিসপ্লে করতে হবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট এই হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টস খুবই কম রিকোয়ারমেন্টস এত বেশিও কিছু না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এখানে আমাদের প্রত্যেকটা অপশনসের জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন তৈরি করতে হবে যেমন কিলোমিটার থেকে সেন্টিমিটার কনভার্ট করার যে অ্যালগোরিদম বা যেই ফাংশন সেটা আমাকে লিখতে হবে কিলোমিটার থেকে কিলোমিটার কিলোমিটার থেকে কিলোমিটার হবে না সো ইটস নট পসিবল কিলোমিটার থেকে মিটারের যে অ্যালগোরিদম সেটা আমাকে লিখতে হবে কিলোমিটার থেকে মিলিমিটার সেটার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে কিলোমিটার থেকে মাইক্রোমিটার সেটার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে কিলোমিটার থেকে ন্যানোমিটার সেটার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে এইভাবে করে প্রত্যেকটা অপশনসের আমার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে এখন কোশ্চিন হচ্ছে তাহলে কি প্রত্যেকটা সেশন মানে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাংশনের জন্য আমরা এই ইউআইটাকে চেঞ্জ করতে থাকব যতগুলো অপশনস পসিবল সবগুলোর জন্য আলাদা 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 হচ্ছে আপনার টেক্সট ফিল্ড রেন্ডার করতে থাকব না এটা এফিসিয়েন্ট হবে না এফিসিয়েন্ট এটা হবে যে আমার এখানে কোন এলিমেন্টটা সিলেক্টেড অবস্থা আছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা ফাংশনটা ডিফারেন্টভাবে কল করব ডাইনামিকভাবে কল করব ফাংশনটা ডাইনামিকভাবে কল করব এই জন্য আমাদের আসলে স্ট্রাকচার বা ফাংশনসগুলো রাখার যে স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমগুলো রাখার স্ট্রাকচার বা ইউনিটগুলো রাখার স্ট্রাকচার এটা খুবই ম্যাটার করবে এবং এটাই আমরা শিখব মূলত এই প্রজেক্টে তো অনেক কথা হলো অনেক কথা হলে পরেও আমরা আজকে আর তেমন কিছু করব না আমরা নেক্সট লেকচারে যে আসলে ইউআইটার কাজ শুরু করব আমার বিশেষ যে আপনারা প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টসটা বুঝতে পেরেছেন আর না বুঝতে পারলে আমরা এখানকার রেফারেন্স নিতেই থাকবো কন্টিনিউয়াসলি নিতেই থাকবো আর ফাইনালি আরেকটা কথাই বলি সেটা হচ্ছে যে একদম ফ্রেশ মাইন্ডে বসতে হবে এই প্রজেক্টটা করার জন্য কারণ প্রজেক্টটা সহজ খুব বেশি কমপ্লেক্স না কিন্তু এই প্রজেক্টের ভেতরে অনেক ট্রিক্স রয়েছে যেই ট্রিক্সগুলো বুঝতে পারলে আমাদের ফিউচারের অনেক কাজ বা অ্যাজ এ ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার আমাদের থটস আমাদের চিন্তাভাবনা সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে যাচ্ছে ওকে সো এটা আমাদের বুঝতেই হবে